আপা আপনার ব্যাপারে কাছে সব শুনলাম আপনার ছবি তো ইতিমধ্যেই মানে এফডিসি সবার মুখে মুখে সরাইয়া গেছে নামটাও ফাইন হয়েছে আমি ধনে হতে চাই না ফাইন এবং আমি গল্প গল্প শুনলাম যেটুকু এই ছবি হিট করবি তো আপনি ছবির পটভূমি এরকম বেছে নেন আর কি সেই এই পটভূমি বেছে নেওয়ার কারণ হলো আমি ছোটোবেলার থেকে স্ট্রাগল দেখেছি আমি অনেককে স্ট্রাগল করতে দেখেছি স্ট্রাগল করে কিভাবে বড় হয়েছে কিভাবে গরিব থেকে ধনী হয়েছে যারা অবৈধভাবে ধনী হয়েছে দুর্নীতি করে ধনী হয়েছে গরিবদের রক্ত শুষে ধনী হয়েছে আমার এই গল্প মূলত ধনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই জন্য আমি এই গল্পটি বেছে নিয়েছি আর আমার মনে হয় এই সব কারণেই আমার এই গল্পটি মানে সবার মুখে মুখে আপনি যেটা বললেন যে সারা জাগিয়েছে আলোড়ন পড়েছে তো আমি বলবো যে আপনি আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আপা আপনি তো একটি চরিত্র অভিনয় করছেন সে ব্যাপারে কিছু বলুন জি আমি নায়িকার বড় বোন দু বছরের বড় বোন সেটাতে অভিনয় করছি ওই চরিত্রে এবং সেই সাথে ছোটোবেলার তেরো বছরের মেয়েটি যে ওই একই চরিত্র দুটো সে দুটোই আমি করছি আপা এটা কিভাবে সম্ভব তেরো বছরের একটি চরিত্রে আপনি অভিনয় করবেন সবই সম্ভব অভিনব কায়দায় করব মেকআপ আছে গেটআপ আছে আচ্ছা যাক সব কথা আমি এখন বলবো না বলে ফেললে আমার গল্পের মজাটা থাকবে না ওটা থাক পরেই জানবেন আর যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে সাংবাদিক ভাই আপনি মানে আপনার যদি কোনো সহযোগিতা লাগে আপনি আমার কাছে চাইবেন আপা এই কথাটা কবেন না আমি একেবারে পরিষ্কার ভাবে কয়া দেই আমি নাজির এই ধরনের কোনো কথা যদি কন কোনো সহযোগিতার কথা যদি কন তাহলে আমি পত্রিকায় সাপই রায় কোনো কিছুর বিনিময়ে এই নাজির পত্রিকায় সাপে না ঠিক আছে না 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 আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন সহযোগিতা মানে অনেকে তো এসেছে শুনেছি কিছু কিছু যে সাংবাদিকরা নাকি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না আমি চাই যে আপনি প্লিজ ভুল বুঝবেন না আপনি আমার ছবির পাবলিসিটি করে যান আর যাতে আমার ছবিটি ভালো হয় দর্শক হলে যায় দেখে আপনি শুধু প্রচার করে যান সব প্রত্যেকটা পত্রিকায় আপনি আমার ছবি স্টিলগুলো ছাপি অবশ্যই ছাপাবো আপনার ছবি যেন সয়লাভ হয়ে যায় সারা রাত যেন জেনে যায় সেই ব্যবস্থা করব কিন্তু কোনো সহযোগিতার কথা মাথায় আনবেন না আপা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা भवानीपुरी के তোর দাদাগিরি কিন্তু আমি বের করে দেবো তুই জানিস আমি যদি তোর পিছনে লাগি তোর ঢাকা কেন বাংলাদেশে কোথাও কিন্তু থাকতে পারবি না বুঝলি আমি কিন্তু দাদা না আমি কিন্তু দাদু মনে রাখিস কিন্তু এই 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 না গুরু ছিজি আপনি কি বলছেন শুনুন এখন তো আমাকে উদাহরণ দিয়ে কথা বলতেই হচ্ছে শুনুন উস্তাদ আলাউদ্দিন খান হুম তার কাছে তার শিষ্য গিয়েছে গান শিখতে লাতি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে আবার গিয়েছে আবার লাতি আমি আপনার সেরাম শিষ্য বুঝতে পারেছেন 
আপনি লাথি মেরে আমাকে যতই তাড়াতে চেষ্টা করুন আমি যে যাব না আমার মনের মধ্যে তো ভবানীপুরি বসে আছে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে না শুনুন মেরেছ কলসির কারা তাই বলে কি প্রেম দেব না আমি অবশ্যই প্রেম দিয়ে যাব আপনাকে আজীবন জগাই মাধাই পাপি ছিল হরি নামে উদ্ধারিল আপনি হচ্ছেন আমার কাছে হরি হলো এবার বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা কি নিয়ে কথা বলছেন ওই যে হ্যাঁ নাটকের নাম আশ্চর্য গুরু আপনি এত জ্ঞানী মানুষ আপনার এ ধরনের ভুল কিরাম করে হয় বলুন তো হ্যাঁ তো নাটকের নাম আপনার নাটকের নাম হচ্ছে হাতে কিছু রইল না আর আমারটা হচ্ছে হাতে কিছু রইল একটা নেগেটিভ আর হচ্ছে পজিটিভ কি বললি আবার তুই কি বললি আমি নেগেটিভ আর তুই পজিটিভ হ্যাঁ এই বেটা তুই কি পজিটিভ কি বলে পুরোটার আমি নেগেটিভ তুই এটা বলতে পারলি এই তো রেগে যাচ্ছেন মানে আপনার নাটকটা হচ্ছে নেগেটিভ আমারটা হচ্ছে পজিটিভ বুঝতে পেরেছেন সেখানেই তো দুটো জিনিস একদম আলাদা হয়ে গেল কে নেগেটিভ আর কে পজিটিভ আমি দেখাচ্ছি তোকে দাঁড়া আর শুনুন আপনি জ্ঞানী মানুষ এত কথা কথা রেগে যান কেন কে যে আপনার লেজের নুড়ো জেলে দেয় আর আপনি দপ করে তারাবাতির মতো জ্বলে ওঠেন কেন বলুন তো কি বললি হ্যাঁ আমার লেজে কেউ তারাবাতির মতো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে মানে এই বেটা অশুভ বেটা তুই কি কি বললি কি এটা তুই এবার হ্যাঁ গুরু কেন রাগ করছেন শুনুন আমার কথা শুনুন আপনি জ্ঞানটুকু রেখে গরিমাটুকু ঝেড়ে ফেলুন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে কি বললি আবার জ্ঞান গরিমার কথা বললি মানে জ্ঞান গরিমার আর জ্ঞান আমাকে তুই শেখাচ্ছিস আমাকে জ্ঞান জ্ঞান শেখাচ্ছিস হ্যাঁ দাদাগিরি ফলাচ্ছিস আমার সাথে এই শুন তোকে আমি কিন্তু শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি আমি যদি শুনি যে হাতে কিছু রইল এই নামে তুই কোনো প্রোডাকশন বানাস তাহলে মনে রাখিস তুই ঢাকা কেন বাংলাদেশে কোথাও কিন্তু থাকতে পারবে না এই বলে দিলাম আপনি গুরু হয়ে আমাকে যখন এই বিষয়ে রিকোয়েস্ট করছেন আমি এটা কেন করতে যাব কেন করব হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মনে রাখিস তুই আরে ওই হলো আপনি রেগে রেগে অনুরোধ করছেন এই তো তো গুরু তো রেগে রেগেই অনুরোধ করবে আচ্ছা শুনুন এখন গুরু মাথাটা ঠান্ডা করে একটা গান শুনুন আগুন জহলে রে নিবানের মানুষ আছে মহানুষ নীলের বেলা নাই মনে আগুন জ জলে রে আগুন জলে রে আপনার সঙ্গে এত অন্যায় করেছি কিন্তু আমার মনটা খারাপ হলেই শুধু আপনার কথা মনে করে আসবেন কদিন দা আমাকে তো দেখে যান না আমার তো কেউ নেই জানেনি আসতে পারবো না মানে অবশ্যই আসতে পারবো মানুষার <laughs> বেলা <laughs> আছে মহানুষ মিলের বেহলা নাই আগুন জলে রে আমার আর বই থাকতে তো ভালো লাগলো না আমার কিছু কাম দেন তো ফেরোজ ভাই একটা কথা কই আপনারে আপনার বউ মানে ভাবি অনেক বিশ্বাস কইরা এই সিনেমাটার ডাইরেক্টর আমার বানাইছে বুঝছেন আমি চাই না যে আপনার কারণে এই সিনেমাটার কোনো ক্ষতি হোক এর লেগে আমি আপনার কোনো কাম দিতে চাইতেছি না কারণ আমি বিশ বছর ধরে আপনার চিনি আর এই বিগত কয়েকদিনের আপনার যে আচরণ তাতে আমি কিন্তু আপনার উপর থেকে বিশ্বাস হারায় পেলাইছি আরেকটা কথা কই মানে আমি কিন্তু আপনার বড় ভাইয়ের মতোই জানি অনেক দিন যাবৎ আপনার পিছনে পিছনে আমি অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি করছি এখনও আপনি আমার পাশে বড় ভাইয়ের মতো থাকেন এই সিনেমাটা আরে আমার মানে শেষ করতে দেন ভালোভাবে বুঝছেন আমার দয়া করে কোনো মানে ক্ষতি করেন না আর কি আমার মনে হয় কি বুঝছেন এই যে আপনি কথা বলে আছেন এই কথার পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে আপনি তো এত বিনয়ের সাথে এত সভ্য ভদ্রভাবে কথা কখনো কন না শুনেন আপনার এই রাস্তায় থেকে টুকিয়ে এনে মিউজিক ভিডিওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বানাইছিলেন তা কোন শ্রেণীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জানেন কোনো ক্লাস নাই ক্লাস ছাড়া সোয়া সায়রাত পিছনে থাকে আপনি অ্যাসিস্টগিরি করছেন 
আজকে আপনি আমারই ঘরে আমার বোর্ড থেকে ছবি হয় হেই সিনেমার ডিরেক্টর আপনি আর আপনি আমারে জ্ঞান দেন যে ভালোভাবে ছবিটা শেষ করি ফিরোজ ভাই আপনি ছবির এই করেন না সেই করেন না শুনেন আপনি তুমি ভদ্রলোক না আপনি তো ভালো মানুষ না আপনি কোন মানুষ যেটা একটু বুঝিনে ভদ্রলোকের কিছু রকম ফের আছে আপনার তো কোনো রকম ফেরও নাই আপনি তো গুলালু যে তরকারিতে দিব ওই তরকারি খাটবো ভদ্রলোক সিনার কিছু উপায় আছে জুতা স্যান্ডেল পড়লে বুঝছেন যদি চকচকা জকজকা থাকে তাহলে দেখে বোঝা যায় ভদ্রলোক আর বাথরুম তার মানে পায়খানা টয়লেট ময়লেট যদি পরিষ্কার থাকে জকজকা থাকে তাহলে বুঝবেন ভদ্রলোক আপনি তো ভদ্রলোক না এই দুনিয়া বুঝছেন দশ বার যদি ফানা ফানা হয়ে যাবে আবার যদি পয়দা হয় তারপর তো আপনি ভালো হইবেন না দশ বার না তিরিশ বার ফানা ফানা বিল্লা বিল্লা হয়ে যাবো তারপর তো আপনি ভালো হইবেন না আপনি যা তাই থাকবেন কুত্তের লে যতই টানবেন সোজা হয়ে যাবে সাইরা দিবেন মুড়াই ব্যাকা হয়ে যাবো গা আপনি তো ঠিক তাই আমি তো আপনার লোকে ভালোভাবে ভদ্রভাবে কথা কইতেছিলাম আপনি কি কুত্তার লেজ ম্যাজ এগুলো আপনি কি কইতে চাইতেছেন কি মিন করতেছেন আপনি আমার মন তাই কই ভালোছে বুঝছেন এক পর এম নে এক পর এম নে এক পর এম নে ফিরোজ ভাই কামটা কিন্তু ঠিক করলেন না আপনি আপনারও আমি একটা কথা কই আজকে এই পৃথিবীটা যদি 10 বার দুই বার 10 বার আবার জন্ম নেয় আপনি ওই যে একটা ডায়লগ বলেন না কেম ফিরোজ ডাইরেক্টর অফ এফডিসি এই ডায়লগ ডাইলগে থেকে যাইগো আপনি ডাইরেক্টর আর উইতার না বুঝছেন নিজের বউ বানালো না ডাইরেক্টর এখন আবার লোকে আপনি কামরা কামরি করতেছেন मुखे चलते चरण चले दिन दिन अवश्य मुखे दंत नड़ी ते चोखे जो कमी ते मन भावी चश्मालंकाल अभिनेता कर प्रत्येक दिन देखा करते तो उचित पंचाश टाको दिए जावा बुजते আর তোর মতো ভিতর কোনো পার্ট নেই আমি যে আমি যে জিনিসটা করছি সেটা তো বীরের ব্যাপার প্রত্যেকটা আর্টিস্টের সৌর্য বীর্য থাকতে হবে তোর তো কোনোটাই নেই আচ্ছা শুন আপনি আমাকে ভিতু বলছেন তাহলে তো কি কার বলছেন ওরে বাবা আমি বীর ওরে বাবা আমি আপনাকে বীর দেখাচ্ছি আমি বীর দেখাচ্ছি বীর দেখাচ্ছি বীর দেখাচ্ছি বীর
আমি রমজান ভাই খুবই বিপদে পড়ে গেছি মনে হচ্ছে বুঝলেন আরে কি বলবো ওই যে ডাইরেক্টর ফিরোজ আপার স্বামী আরে কি করছে গো ভাই রাস্তা ঘাটে অফিসে যেখানে পাচ্ছে একবারে হরবর হরবর করে পা ধরে নিচ্ছে বুঝলেন পা ধরে রাখছে কান্দাকাটি কি করছে না করছে আমি কি করবো বুঝতে পারছি না অফিসই করতে পারছি না কাজই করতে পারছি না আপা বিরক্ত আমি বিরক্ত আপনিও তো বিরক্ত তাহলে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন আর মালদারও তো ধরেন আমি এই বিশ বছর ধরে আছি নেই এই যে হাত পা ধরতেছে এটাই করলাম শেষ না আরও অনেক বিরক্তিকর বিষয় কিন্তু তার মধ্যে এখন লক্ষ্য করা যাইতেছে আর ধরেন এই এই যতই ধরেন এই যে হাত পা ধরে এটা করলাম একটা ভং আচ্ছা এটা তার নতুন কোনো ফোন দিবি কৃষি আটতাছে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি করানোর লেগে এখন একটা রাস্তা আছে এটা বন্ধ করার এই শালাগুলো অনেক নারী লোভি বুঝছেন এখন যদি কোনো রকম চার পাঁচটা মাই আর যদি আর অ্যাটাক করে দেওয়া যায় হ্যাঁ এগুলো লাগে ব্যস্ত থাকবো এদিক দিয়ে আমরা আমরা কাম করে আলাম তাহলে ভাই আপনি তাড়াতাড়ি কাজটা করেন ভাই তো এই ব্যাপারে আপনিও একটু সহযোগিতা করেন না আমার না মানে ধরেন যে এফডিসি তো এরকম আছে কিছু কিন্তু ওরা তো এটা করতে চাইবে না বরঞ্চ ওই মিউজিক ভিডিওর যা আছে না ওগুলো দিয়ে আপনি ওকে অ্যাটাক করান ঠিক আছে আসলে পুরান গিলারে দিয়ে তৈব না দেখি নতুন যদি কিছু আবার অ্যারেঞ্জ করা পারি তাইলে এর পিছনে লাগাই দিই আরেকটা বিষয় আরেকটা বিষয় হলো গিয়া ধরেন ছয় মাসের মধ্যে তো ইনশাল্লাহ আমরা সিনেমাটা কমপ্লিট হ্যাঁ হ্যাঁ সিনেমাটা করতে হ্যাঁ তো যেই কোনোভাবেই হোক এরে যখন একটা ঠ্যাঙ্ক ভিতরে একটা বাহিরে আমার মনে হইতেছে কি এরে অফিসের মধ্যে না যাতে না আইতারে এরকম একটা ব্যবস্থা করানো দরকার তো ছয় মাস যদি কোনো রকম সময়টা পাই তাহলে সিনেমাটা কমপ্লিট হয়ে যাবো গা এরে লাগাই দিই এর পিছনে ছয় মাস ওইদিকে ব্যস্ত থাকুক এদিক দিয়ে আমরা জনবাই এদিক যেন তাকাতেই না পারে আর হ্যাঁ বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আমি আপনারা আগেও কইছি সিনেমাটা করলাম আমাদের কাছে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ অবশ্যই যেই কোনোভাবেই সুন্দরভাবে এটারে শেষ করতে হবে হ্যাঁ তো ঠিক আছে এর ব্যাপারে টেনশন করেন না দেখি ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে চলুন পাগল যাই তাহলে হ্যাঁ চলুন পাগল করে দিবে তো মনে আছে এই আমার দিকে ওইভাবে তাকিয়ে আছে কেন হ্যাঁ ভবানীপুরী লালুর বড় অত্যাচার করে লালু আমার উপর অত্যাচার করে লালুজি বাবা আমার উপর অত্যাচার করে না এখন থেকে তোর উপর আমি সেই বাবা অত্যাচার করবো বুঝছিস এই ঢাকা শহরে ঢুকছিস কেন ঢাকা শহরে ঢুকার অনুমতি দিয়েছে কি না এই ছাগলের বাচ্চা ছাগল আবার আমার দিকে ফেলা এই আকাশের দিকে আবার ঠোট নাই ঠোট নাই এই তুই এই দেশে আইছিস কেন রিফুজির বাচ্চা রিফুজি কৃষ্ণনগরী কৃষ্ণনগর চল যা যা কৃষ্ণনগর যা ওই এই শোন আমি লালুর কাছে নিয়ে যাবো বুঝছিস আমি যে বীর তা প্রমাণ করব লালুর কাছে আর শোন এই পোশাক চলবে না লালু যে পোশাক পরে জিন্স প্যান্ট আর শর্ট পাঞ্জাবি পরবি বুঝছিস যা আমার তাকে যা ভাই চা খাইতেছেন কোনো কথা কইতেছেন না ভাই জ্ঞান নেই গরিমা ছাল নেই নামটা বাঘা আরে বাবা তুই একটা সিরিয়াল বানাচ্ছিস दीचे আমি বাগড়া দিচ্ছি না সে বাগড়া দিচ্ছে বল ভাই আপনি হুকুম দেন আরে ধইরে নে এসে ঠ্যাং ভাঙা দেই না সেটা করা যাবে আমি লোকটিকে হ্যাঁ করি সম্মান করি কেন করি সম্মান আমি তোমাকেও করি সম্মান তোমাকেও করি সম্মান তোমাকেও করি কেন করি কারণ আমরা আর্ট লাইনের লোক তোমাদের যেমন সম্মান করি সেম সম্মান আমি কিন্তু ভবানীপুরীকেও করি কেন কারণ সেও একজন আর্ট লাইনের লোক কিন্তু উনি তো এটা বুঝতে পারছেন না উনি মনে করছেন যে এটা আমি তাকে তোয়াজ করছি ভাই এই লোকটা খুব বাইরে গেছে আপনি যদি হুকুম দেন এটা ধরে নিয়ে এসে ঠাটাস ঠাটাস করে দুইটা থাপ্পড় মেরে দিন ভাই যদি বলেন তাহলে ওরে মির জাফর করে গায়ে থুথু দিই না দরকার নেই ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার কোনো দরকার নেই ও ছুঁচো না না খেতে পেয়ে এমনি এমনি মরে যাবে বুঝতে পারছো 
আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যে কাজটা এখন করতে যাচ্ছি সেই মহান কাজটাকে জায়গায় নিয়ে যাওয়া উনি কি করতে যাচ্ছেন উনি বলছেন যে জাতি মির্জাফরের জাতি এই জাতি বেইমানের জাতি এই জাতি মোনাফেকের জাতি তার মানে কি আমার বাবা মির্জাফর তোমার বাবা মির্জাফর তোমার পিতা মির্জাফর তোমার পিতামহ মির্জাফর তোমার প্র পিতামহ মির্জাফর আমরা সে কথাটা বলছি আমরা যে সিরিয়ালটা বানাবো সেটা বিষয়বস্তু হচ্ছে কি নিয়ে আমরা কাজ করছি ক্ষুদিরামকে নিয়ে আমরা কাজ করছি সূর্য সেনকে নিয়ে আমরা কাজ করছি ফকির মাজরু শাহকে নিয়ে আমরা কাজ করছি ইসাকাকে নিয়ে যারা আমাদের কি বি বুঝতে পারছ তো কাজটাই আসলে জবাব হয়ে যাবে আমরা আমাদের কাজটা করে যাই সেটাই মূল কথা তাহলে হয়ে যাবে नाम दिए सहा कर এখানে যারা আছেন সবাই তো অনেক বড় ধনী এবং বিজনেসম্যান তো এদের ভিতরে একজন সোশ্যাল ম্যান আছেন আমার জানার মতে জামিল আহমেদ নামে একজন লোক আছেন জামিল আহমেদ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো উনার এখানে ঢাকাতেই বেশ কিছু আবাসিক হোটেল আছে মানে তার ব্যবসা হচ্ছে আপনার আবাসিক হোটেল ব্যবসা হোটেল ব্যবসা আচ্ছা 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 ढुकाल श्रम আপনি তো গিয়াসুদ্দিন সাহেব আমি আনোয়ার আমি আপনার কাছে এসছি একটা বিশেষ কারণে সেটা হলো যে আমরা একটা বাংলা সিনেমা বানাচ্ছি তো সেই সিনেমাতে বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের ধনীদের নিয়ে একটা তথ্য তৈরি করে সেই তথ্যটা আমরা সিনেমার মধ্যে রিয়েলিস্টিকভাবে ঢুকাতে চাই তো আপনি বাংলাদেশের একজন উচ্চ পর্যায়ের ধনী তাই আপনার কিছু তথ্য আমরা নিতে চাই না কে বলছে আমি ধনী কে বলছে আপনাকে मास्टर আমি আমি তাহলে এখন আসি পরে আপনার সঙ্গে কথা
शिल्पतीन আমি যা বললাম যে ভাই আপনার কাছে এসেছি আমরা একটা সিনেমা বানাছি সিনেমার নাম হচ্ছে আমি ধনী হতে চাই না অমনি ধরে লোক কী বললেন আমি বললাম যে আমি ধনী হতে চাই না 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 এই সিনেমা বানাবেন না আমি ধনী হতে চাই আমার অনেক টাকা দরকার আমি রিটায়ার করেছি আমি বললাম তার মানে আপনি শিল্পপতি গ্যাস উদ্দিন না 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 আমি কি শিল্পপতি গ্যাস উদ্দিন না আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে পারছি না আমার সন্তানদের চাকরি নিয়ে দিতে পারছি না আপনি আমাকে নিয়ে সিনেমা বানান আমাকে নিয়ে সিনেমা বানান সিনেমার নাম আমি অভিশপ্ত জীবন বলেই ভাই খাপাত করে যে হাতখান ধরল ধৈরা ভাই আপনি সিনেমা বানান আমাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে সিনেমা বানান ভাই আমাকে নিয়ে আমি তো কোনো রকম ছুটার লেগে তেড়া বেড়া তেড়া বেড়া করতে করতে ভেতরে বললাম কোনো রকম ছুটা দৌড় ওরে বাবা তাকিয়ে দেখছে আমাকে ধরতে চলেছে বুঝলেন এ ভাই সিনেমা বানান আমাকে নিয়ে ওই শব্দ জীবন বানান ভাই বানান ভাই लेखें এই লোকটারে আমি যতটুকু জানি আপনারা পুরো সত্য ঘটনাটাই খুলে কইব আপনি এর কাছে যান সবকিছু আপনি পাবেন লেখেন আর ঠিকানা হ্যাঁ ঠিকানাটা বলুন আনোয়ারুল আবেদিন আমার নামই নাম হ্যাঁ আপনার নামই নাম আনোয়ারুল আবেদিন হাউস নাম্বার 3 রোড নাম্বার 3 নিকেতন বুঝছেন তো এখন ঠিক আছে তাহলে চলুন অফিসে যাই এই লোকের কাছে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছা যাবেন কাজ হয়ে যাবে চা খাওয়া যাবে না হ্যাঁ शत्रु राष्ट्र बोझा उच्चिष्ट बुजे भाई
मुखे छर थुतु दे खूब तो मुखे बड़ाई कर बोले रखते ना रखते ना रखते ना आसल रूप बाढ़ चले एके प्रैक्टिकल कर दिलें बाह सुन एत कथा बोलें ना क्या यत सहज लय असिसटैंड यत सहज लय बुझते रहें असिसटैंड करते हम एक बचर आगे हमारे पिच 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 घूरें तपर क्च चाहबें बस ना ठीक है जानवर भाई वो हो कि आसल आवेगटा कि दमिए रखते पर तो बड़ी गए क्योंकि हमें भूले ही गेम जो तो आस ठीक हाँ जहाँ मैं क्या करब ए रखम बोल तो आनी जो बोलें सेटाई है मैं आर तो को दरकार नहीं कस्टिंग का हाँ से जाना दरकार नहीं लोकेशने जावर दरकार नहीं सब ठीक है और एक बचर क्या आनी जी तो पंचाश बस चूल दाड़ी सब पे जाए अपन पिछने ही काटिए देव क्योंकि एक कथा कि जान जो मेटा खूब पसंद करी तो सानुर और कस्टिंग क्यों हे जो भाई इटू चुपन इटू चुपन ओ शान सम्पर्क और एक कथा अपनी बोलें ना अपनर को कथा बोलार रट नहीं हमार दायित्व आई बुझब ओके कुंठे कस्टिंग दीते हैं कौन कैरेक्टर दीते हैं सब हमें बुझब और आपनार सम्पर्क तो सब जान ले भाई आपनी जो शान कत शुभाकांक्षी से हाँ बोले अपना के रेगले बड़ा कर बुलते हैं बुझते पे चुपचाप थकबें एख से बुझते पे तो विषय कथा बोलार दरकार नहीं तो हमारे सामने को नहीं आज आज आपनी क्ज पा आगामी शनिवार हमारे प्रड्यूसार आपार स्वामी वो जो डायरेक्टर के एम फिरोज तरह माथाटार क्रैक क्रैक हो गए बुझते रहें तो एन आपनर डिवटी हल तरह साथे साथ सारा दिन को सात दिन घूरबें घुरा शेष हम आर क्ज देव आपके तो चलो तेल उठी ना कि बिल्डा दीबें ना कि से तो दे जाए तो खुश नहीं पुरान रोग से तो बुला 
আপা গল্প তো একদম পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে বুঝলেন আর নায়ক নায়িকা অন্যান্য চরিত্র সবই মোটামুটি একদম ঠিকঠাক এখন একটা প্রেস রিলিজ দেওয়া দরকার কিন্তু একটা জায়গায় ঠেকে গেছে আপা কোনটা ওই ভিলেনরা মনে করেন যে আমার এই গল্পের যে ভিলেন আছে আর ইস্টাবলিশ যে ভিলেনরা আছে তার সাথে কাউরি যাচ্ছে না আমাদের ক্যারেক্টারটা বুঝলেন একটাও যাচ্ছে না এখন কি করব আপা কা খেলেও যায় একটু বলেন তো গল্পে যাবে এমন একটা ভিলেন বাস্তবেও ভিলেন আমার তো মনে হয় সে আমার সামনেই বসে আছে কে এম ফিরোজ ডিরেক্টর অফ এফডিসি হ্যাঁ ভিলেন ক্যারেক্টার করবো না কেন করব কারণ এই ছবিতে তুমি ডবল পার্ট করতেছো মানে ডবল ওমেনে করতেছো এই ধরো নায়িকার বড় বোনের ক্যারেক্টারটা তুমি করতেছো মানে ছোটোবেলার ক্যারেক্টারটা তুমি করতেছো বড় কালের ক্যারেক্টারটা তুমি করতেছো তাহলে আমি ভিলেনের ক্যারেক্টার করতে পারবো না করুম ধরো ছোটোবেলার ভিলেনও আমি বড় কালের ভিলেনও আমি যেমন ধরো তুমি স্কুলে যাইতেছো সাজু কাজু করে একদম দুই পিঠে বেনি দুই পাশ দেয় বাঘায় বই ডি বুকের মধ্যে নিয়ে আমি তোমার পিছে 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 গেলাম গাছের আড়াল থেকে টুস করে ঢেল দেওয়া মারলাম তোমার পিঠের মধ্যে আস্তে করে গিয়ে লাগলো ঠাস করে তোমার বই ডি পরে গেলো আমি তোমার অনেকক্ষণ তাকায় দেখলাম দেখার পরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে তোমার সামনে গেলাম সামনে গিয়ে তোমার বিয়ের প্রস্তাব দিলাম মানে ভিলেনটা যা করে হ্যাঁ তুমি রাজি হলে না তুমি আমার উল্টা পাল্টা অনেক কিছু করলে আবার দিলাম রাজি হলে না এক পর্যায়ে কী করলাম জানো আস্তে করে চুলের মুঠিটি সুন্দর সাজাত নেই আমার এই হাতের মুঠা এমনি করে ধরলাম ধুইরে এই খিসতে খিসতে নিয়ে আসলাম তিন রাস্তার মোড়ে এক হচ্ছে চুল খিসু নির যন্ত্রণা আর এক হচ্ছে আমার হাতের হ্যামারি আর এক হচ্ছে বিয়ের যন্ত্রণা তিনটা মিলে তোমার মাথা আওলা জেলা তখন বুঝবা ভিলেন কাকে বলে ভিলেন কত প্রকার ভিলেন আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি সবই ঠিক আছে কিন্তু আমার ওই যে ভিলেনের ব্যাপারে এইসব ব্যাপারে একটা সংশোধনী আছে खुले से मुखे मारबो बुझे আমার অগ্নি পরীক্ষা চলতেছে আমি যদি অগ্নি পরীক্ষায় ফেল করি আমার এই কাল এই কাল সব কালই শেষ তুমি এক কাজ করবো তুমি কষ্ট করে স্যান্ডেল নিবে কেন হাতে ময়লা লাগবো অনেক ঝামেলা হইব তুমি বাম পাটা উঁচা করবা উঁচা করে একদম আমার বুকে করে মেরে দিবে বুঝছো আমার লিভার কলিজা ফেবরা যা আছে ফাইটে বেরিয়ে যাবো অন্ধকারে থেকে দেখবা খালি তালি আপা ইয়ে আমার মনে হয় এখন আর কাজ নাই গল্প তো কারেকশনাল লাগবে না তাহলে আমি এখন উঠি তাহলে কাজ আছে আচ্ছা আসো অন্ধকারে থেকে সিনেমা হলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারা সেটা তো অনেক 
সুখের বিষয় কিন্তু আপনি এত জানাশোনা লোক আমার আসলে আপনার সামনে এক ধরনের সংকোচ হয় এই আর কি যে কি বলতে কি বলে ফেলি সামনে প্রশংসা করছে বিপজ্জনক কিন্তু এ ধরনের বন্ধু ঠিক আছে আসলে কোনো ইন্টেনশন না তবে অনেস্টলি আপনিও আর্টিস্ট আমিও ফিল্মে অনেক সময় দিয়েছি আপনি হয়তো এফোর্টটা দিয়েছেন ইনভেস্ট করেছেন আমি আমার জীবনের বহু সময় এটার পিছনে কাজে লাগিয়েছি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন ফটোগ্রাফার সব কিছুতে ফ্রেম দেখে ছোট গল্পকার স্ক্রিপ্ট রাইটার প্লট খুঁজে পায় সব কিছুতে একটা নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হলো ক্যারেক্টার দেখার চেষ্টা করে আমিও ফিল্মই হয়তো সব কিছুতে দেখেছি জীবনের সব ক্রে সেই জায়গা থেকে অন্য কোনো ইন্টেনশন নেই আসলে এটা কথা বলবো কিছু মনে করবেন না মানে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে আপনি অন্য কিছু বলার জন্য আমার এখানে এসছেন আসল কথাটাই আপনি বলছেন না হাউসে কিছু জোর রিউমার আছে না মানে হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে বলুন আপনি বলুন ইয়ে আপনার সাথে ভবানীপুরীর ধরনের বিরোধ সাপে নেউলের সম্পর্ক আর যা রটে তা তো কিছুটা বটেও আপনারা গুরু শিষ্য এমন কথাও আছে আর ও বানাচ্ছে কি হাতে কিছু রইল না আর আপনি সে জায়গায় বানাচ্ছেন হাতে কিছু রইল আপনারা বিরোধে জড়িয়ে যাচ্ছেন আমার মনে হয় যে এই ধরনের হ্যাসেলে না যাওয়াই ভালো অনাহুত ঝুট ঝামেলা ফাতনায় না যাওয়াটাই ভালো একটা পরিষ্কার জায়গায় আর্ট ভবানীপুরিকে আমি হ্যাঁ সম্মান করি উনিও আর্ট লাইনের লোক আমিও আর্ট লাইনের লোক কিন্তু আপনাকে কিন্তু আমি তার চেয়ে বেশি সম্মান করি কারণ আপনি বিলেত ফিলেত গিয়েছেন সেখান থেকে পড়াশোনা করে এসছেন আমরা তো ঠেকে ঠেকে শিখেছি কিন্তু আপনি যেটা শিখেছেন সেটা হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা এবং কথা হচ্ছে যে আমি তো নিজেকে অশিক্ষিত মানুষ মনে করি এবং সে কারণেই ভবানীপুরিকে বুঝতে পারিনি যাক বুঝতে পেরেছি চলে এসছি ল্যাটা চুকে গেল কিন্তু আপনি যে কেন এখনো এ টুলি পোকার মতো লেগে আছেন সেটাই বুঝতে পারছি না মানুষের জীবনের কর্মক্ষেত্রে বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে কত লোকের সাথে যে মিশতে হয় আপনি জানেন কিনা আমি জানি না সে তো এমন কি আপনি বিলাতের কথা তুললেন ভালো স্মৃতি মন্দ স্মৃতি সবই আছে আমি টয়লেট পরিষ্কার করেছি এরকম কাজও না সে তো টয়লেট পরিষ্কার করতেই হবে না তো আমার কি আর্টিস্ট আমার কি প্রতিভা আপনি বাড়িয়ে বলছেন আমি সেরকম কেউ না করতে হয় মনে করুন সেরকম একটা ঘটনা রুটি রুজি বা নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবানীপুরির সাথে আলাপ হয়েছে কিন্তু সত্যিকারের বলতে কি যে আপনার সামনে আরেকজনের যে বদনাম গাইছে ডেফিনিট এটা একটা ওল্ড সেইং পুরনো কথা পুরনো প্রবাদ ডেফিনিট থাকবেন যে অন্য লোকের কাছে আপনার নামে সেই আবার আপনার বদনাম করছে তো ভবানীপুরিকে কথাটা আমার ইমোশনে লেগেছে ডোন্ট মাইন্ড দ্যাট ডোন্ট টেক ইট দ্যাট ওয়ে জাস্ট ফর ইউর ওন আপনি রিফিউজি আপনি বাস্ত উন্মূল সে করি না বলবেন না কিছু মনে করবেন না প্লিজ আমি এভাবে বলতে চাইনি দেখুন আমি এদেশে চলে এসছি সেটা বলতে পারেন যে হ্যাঁ সেটা একটা প্রতিবাদ দেশটা তো একই ছিল তো ভাগ হয়ে গেল সেখানে আমার অপরাধ কি হাজার হাজার লোক এপার থেকে ওপারে চলে গিয়েছে ওপার থেকে এপারে এসছে তারা তো এমনি আসেনি আসতে তো বাধ্য হয়েছে বাপ দাদার ভিটে বাড়ি ছেড়ে উঠোন পুকুর সব কিছু ফেলে চলে এসছি হ্যাঁ সেটা কি আমার অপরাধ বলুন
चिंता चायर क्या 
तो भाई इस कितने का तो तो स्क्रिप्ट तो ये तो लिखा है तो 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 इससे सब है ना तो जब दूर लिखे ची तादी ये तो काट चलाने जब अच्छा भवानी पुरी ये उटा कोड भेजा ना कोतो पर्वो एक हजार पर्वो तो आमी एक हजार एक पर्वो कोर्वो बस लेटा चुके कल छबी राजी <laughs> भाई नायक राजाफाटी আমি ধরে দেখাচ্ছি আপনাকে অ্যাঙ্গেলটা বুঝলেন হ্যাঁ করেন হুম ভাই ভাই ডিরেক্টর কি আপনার নাম আপনি তাহলে আমি দেখাই জি আপনি আমি শাবাটা আপার মত জি 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 তুমি রাত জেগে ঘুরে পড় তো তাহলে তো বিশ্বাস হইতে যাচ্ছে আমি একটা মনিটর দিব আনো ধরো ধরো আমি ভাই তাহলে ওকে ওকে রেম তো ধরি রেডি রেডি ফ্রেম রেডি করেন রেডি হ্যাঁ এই যে এই যে ভাই এই যে এই যে এই যে ভাই জি এই যে ডিরেক্টর সাহেব অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সাহেব আপনারা যে সুযোগ আমারে করে দিলেন মানে নায়ক রাজ রাজজাকের অভিনয় করার জন্য আপনাদের কাছে আমি বিনয়ের সাথে বলতেছি আমি কৃতজ্ঞ আচ্ছা না না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে রেডি আছে আমি কি আমি কি আমি কি রাজজাক সাহেবের মতো পারবো আরে পারবেন পারবেন মানে কি হুনান তুমি তুমি কই দিছো হ্যাঁ আমি শাবানা তো হবো আর তুমি কি শাবানা ম্যাডামের মতো পারবে হ্যাঁ বুঝো কিন্তু তার অবমাননা করে না বুঝছো খুব বড় 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 না আমি তাকে সম্মান করি আমি তাকে পছন্দ করি আমি তার বড় আচ্ছা ঠিক আছে আপনি অ্যাকশন আপনি অ্যাকশন করবেন আর আমরা শুরু করব 1 2 3 অ্যাকশন তো আমি একটা কথা বলতে চাই বলো শুনো আমি ধনী আমার অনেক টাকা পয়সা ওই ধনীদের মতো না যারা গরিবের ধন গরিবের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে পয়সা লয়ছে আমি তাদের মধ্যে কেউ না আমি এমন একজন মানুষ আমার এই যে ইমারত দেখতেছো এই ইমারতে राजप्रसाद दरकार <laughs> ठीक <laughs> रंगामी 
रमजान कि बलो ना बोलो तुम मन खराब करा तर मन मानसिकता चेन्ज करते तुम्हें कक्सबाजार जो ना 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 तुम्हें मन खराब करो ना जो तुम्हें सिलेक्ट कर छवि क्ज कर ठीक है ये नहीं टेंशन करो अबा आपने तो जाने ना अमाज़ जीवन के इतिहास आपने किसी को जाने ना आमी जो कुन जोशीरा मॉन्सून और जो के पैसे जो भी नहीं करते हम छोवे आते तो लीड तो आर कोतो यही में ये ओनिक बार नोबी नत्री अबे देश का पन नोबी नत्री आपने बाबा टू टू देखें बुस्ते पत्ती सर ना हमारे तुम्हें जो सूझ दी तुम से अवश्य प्रकाश करते एक दिन बड़ अभिनेत्री होते विश्वास करी अवश्य होते तुम्हारे योग्यता जो थे तो तुम्हें यहाँ मन खराब करो ना बेपार एक देखे ना हाँ देख लिखें <laughs> चरित्रिटिस्ट मानी मानी खराबार जाओ
করছেন এই দুটো চা দাও তো কয়টা দুটো দুটো হ্যাঁ আচ্ছা সফি ভাই আপনি কি এরকম লোক কেন বুঝলাম না তো আপনি এফ ডি সি গেটের ডাঁড়িয়া 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 তাকিয়ে ছিলেন এমনি করে আমার সাথে পরিচয় হলো আমি আপনাকে লিয়ে গেলু কাজের লেগে অনুরোধ করলেন আপনাকে আমি কাজ লিয়ে দিনু তারপর যে গায়েব হয়ে গেলেন তো একবারে গায়েব আনা এর একটা মোবাইলের যুগে একটা ফোন তো করতে পারতেন যে কোনটা আছেন না আছেন কেমন আছেন কোনো খবর নাই আপনার হয়েছে কি আনোয়ার ভাই আমি তো ঢাকা শহরে আসছি এফ ডি সিতে ঢোকার জন্য সিনেমা বানানোর জন্য কিন্তু কি করব বলেন ঢাকা শহরে থাকতে গেলে তো খাতি হয় পত্তি হয় তো মাঝখানে একটা কাজ পাইছিলাম রঙিন কমল আর বলবাস বানানোর তো কাজটা করতে গিয়ে অনেকদিন আমি ব্যস্ত আছিলাম যদিও কাজটা আমি শেষ করতে পারিনি এই জন্য আবার আপনার কাছে ফিরে এসেছি আমি আনোয়ার ভাই আপনি আমার আরেকবার ঢুকোয় দেন এইবার আর আমি কি কব আপনারে ব্যাপারটা হলো বললেই তো আর হবে না খো এই যে ছেড়ে চলে গেছেন ঘুরে এসে গিয়ে কাজ পচার দিখানি কথা আগে এসে বুঝেন নিখো আপনি এখন ঘটনা হলো শুনেন আমি আপনাকে বলি ভাই খুবই জব জায়গা এটা একটা ঝুঁকলি হয় না কাজ আর একটা মজার ঘটনা শুনেন কি আছে জানেন ওই যে আপনার পিচ পিচ ঘুরছিল না লিকু লিকু আপনার এলাকার ছেলে ওই তো এখন গরিব কেন কান্দে সিনেমাতে নায়ক হিসেবে সিলেকশন পাইয়া গেলছে আর আপনি টোটো করে ঘুরে বেড়াইছেন সেটাই তো আমার মনে আরও বড় জ্বালা ধরিছে আপনি ভাই আমার একটু ঢুকো দেন এফ ডিসিতে আপনার আমি কি রেকেটে বলছি আর কোনো দিন আমি চলে যাব না আমি সিনেমা বানাই সারবো চা দিতে বললাম না দেও না চা না কি আসছে যে কতক্ষণ ধরে নিয়ে আসে ধরেন চালেন ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানেন যে আপনাকে কাজে লাগিয়ে দেব আবার ভোগ করে কোনটা চলে যাবেন আপনি এটা নিয়ে তো আমার অবিশ্বাস আপনার উপরে আনোয়ার ভাই আপনার আমি কি রে কেটে বলছি আমি কোথাও যাব না আমি এক বছরের মধ্যে আপনার সিনেমা বানায় দেখাবো আপনি খালি আমার একটু আমিও তো তাই চাহাছি আপনার যাতে সফলতা আসে আপনার যখন ঢুকাল ছি ভিতরে আপনার সফলতা আমিও তো দেখতে চাহাছি চা খান চারা খেয়ে চলেন ভিতরে যাই আপা কি বলবো আপনার আসলে শবিবার একটা দায়িত্ব জ্ঞান বলে কোনো জিনিস নেই শবিবারকে কত খুঁজলাম খুঁজে পাচ্ছি না এখন কি করবো বলেন কি করবো মানে আর খুঁজে পাচ্ছি না মানে কি আর তার তো মাশাল্লাহ দায়িত্ব জ্ঞান বলতে কিছুই নাই তাই না এই লোকটার ছবি করার ইচ্ছা সে প্রডিউসার খুঁজে পাচ্ছে না দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরতেছে আমার সাথে দেখা আমি তার সব কাহিনী শুনে তার দুঃখে একেবারে গা ভাষাই দিলাম তার জন্য তাকে প্রডিউসারের কাছে নিয়ে গেলাম তাকে ছবি দিলাম এখন এখন দেখেন এই লোকটার মানে কোনো পাত্তাই নাই আপা সফি ভাই মনে কয় এফ ডি সিতে ঢুকেছে এফ ডি সিতে গেছে মানে সে আমাকে ছাড়া এফ ডি সি ভিতরে ঢুকে কি করে ও আচ্ছা এখন আমাকে গাছের আগায় তুলে দিয়ে মই নিয়ে বাবা একবারে ফাট না বাহ খুব ভালো আপা আপনি কোনো চিন্তা করবেন না একবার সফি ভাইকে এই ঢাকা শহরেতে আমি খুঁজে বের করেছিলাম না সফি ভাই যেখানে থাক খুঁজে আপনার সামনে আমি হাজির করব আপনি তাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে খুঁজেন আপনি তাকে এফ ডি সিতে খুঁজেন ওলিতে খুঁজেন গলিতে খুঁজেন আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই কিন্তু আমার সফি মিয়াকে চাই আপনি তাকে আমার সামনে আনে হাজির করেন আচ্ছা এটার কোনো মানে আছে সে প্রডিউসারের কাছ থেকে টাকা নিছে এখন সেই ব্যক্তিটা উধাও টাকা সহ হ্যাঁ আমার এদিকে কস্টিউম রেডি নায়ক নায়িকা রেডি কি সমস্যা কি এখন প্রত্যেক দিন এই প্রডিউসার আমাকে ফোন করে ফোনের উপর ফোন তা শুধু একটাই কথা হয় ছবি দাও নয় টাকা দাও এখন কি আমি সফি মিয়ার জন্য এই ঢাকা শহরে আমার যা যা আছে সব আমি বিক্রি করে তারপর প্রডিউসার এত টাকা তুলে দেয় কি সেটাই করব বলে আপনি বলেন আপা মাল পাত্র কিছুই বিক্রি করতে হবে না যে করে হোক প্রোডাকশন আমরা বানাবই ভাইরে এই দুঃখটা আমার এই দুঃখটা শুধু আপনিই বুঝলেন আপনি বুঝতেছেন প্রোডাকশনটা বানানো খুব দরকার কিন্তু সেই লোকটা তো আমাকে একেবারে ভাষায় দিয়ে চলে গেল ভাই শেষ পর্যন্ত আমি আপনাকে বিশ্বাস করতেছি আপনাকে ভরসা করতেছি আপনি আমার এতটুকু উপকার করেন ঠিক আছে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না সফি ভাইকে আমি যেখান থেকে পারি খুঁজে আপনার সামনে আজই করবো আমি কি বলি আসলে আনোয়ার ভাই ফিরোজ ভাই যে অ্যাক্টিংটা করছে না শুধু শুধু আপনি আপনি ওই যে ডিরেক্টর হওয়ার পিছনে আমি একটা কথা বলি আপনি ভিলেনের চরিত্র করলে সবচেয়ে ভালো করবেন 
একদম হিট হয়ে যাবেন গা হ্যাঁ সরি ভাই আমার কি মানে আমি বেশি উত্তেজিত হয়ে গেছি না না ঠিক আছে একদম ঠিক আছে আমি আমি ভিলেন হইতে চাই না আমি অ্যাক্টরস হইতে চাই না আমি হিরো হইতে চাই না কোনো কিছু না কারণ আমি আমি কি আমি ফিরোজ ডিরেক্টর ভেব ডিসি মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট ওকে হচ্ছে আমি একজন ডিরেক্টর আমি ডিরেক্টর হয়ে থাকতে চাই ঠিক আছে আমার যদি আগের অবস্থা থাকতো তাহলে এখানে অনেক কিছু হইতে পারতো এবার শোনো তুমি ডিরেক্টর হওয়া যাই হও যেটাই তোমার মনোবাসনা থাক না কেন এখন এই ছবির ব্যাপারে আমি প্রডিউসার রমজান ভাই ডিরেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হলো আনোয়ার আমরা যেটা ঠিক করব তুমি সেটাই করবে আমরা যদি তোমাকে একটা ভিলেনের চরিত্র পছন্দ করি অথবা কমেডি রোল কি বলেন রমজান ভাই হ্যাঁ সেটাই উনি ডিরেক্টর তার মানে কি তাহলে তুমি সব এই ছবির ডিরেক্টর তো তুমি না আমরা ঠিক করব সেটা তুমি নিজে নিজে কেন ডিসিশন নাও কি আশ্চর্য শোনো আমি কিন্তু এই কথা বলি না যে এই ছবির ডিরেক্টর আমি আমি বলছি যে আমি একজন ডিরেক্টর আমার নাম কে এম ফিরোজ ডিরেক্টর অফ এফ ডিসি মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট টকিং হচ্ছে আমি ডিরেক্টর হতে চাই আমি অভিনেতা ভিলেন হিরো কোনোটাই হইতে চাই না আমি হইতে চাই ডিরেক্টর এফ ডিসির একজন সফল ডিরেক্টর অসুবিধা কি অভিনেতা অভিনয় শিখলে ডিরেক্টর আরও ভালো হওয়া যায় আসলে ভাইকে মনে করেন ভিলেন কমেডি নায়কের ভাই যেটা দিবেন ওটাতেই ভালো মানাবে লালু ভাই আপনাকে আমি গরু ঢোড়া করে ঢুরে বেড়াচ্ছি আপনার তো রূপের শেষ নাই আবার বলে রূপ পাইলটা নতুন রূপ নিয়েছেন ওই সিনেমা থেয়ে এসে বলে এই সিরিজ নাটক না সিরিয়াল নাটক কী সব বানাচ্ছেন আপাতত রাগা ফায়ার যে আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করল না একবার বলার প্রয়োজনও মনে করলো না আনোয়ার যাও তো যে একবার মুখের উপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে আসবে সত্যি কি নাই ঘটনা যে কথাগুলো একটু মাথায় ঘোমটা দিয়ে বলুন কিসের লাগে হ্যাঁ ঘোমটা দিয়েই বলবেন কারণ আপনি যেরকম করে কথা বলছেন মনে হচ্ছে যে আপনি আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এবং আপনাকে না জানিয়ে আমি দ্বিতীয় আর একটা বিয়ে করেছি আমি তো মহা অবৈধ কাজ করেছি মানে আমি করবটা কি বলুন তো আপনারা আমাকে না ধরছেন না ছাড়ছেন ঝুলিয়ে রাখছেন আপনারা কাস্টিং করবেন সেখানে আমি নেই রুদ্ধতার বৈঠক হবে সেখানে আমি নেই লোকেশান দেখতে যাবেন সেখানে আমি নেই আমি থাকবোটা কোথায় তাহলে আমি করবোটা কি করে আঙুল চুসবো আমি আশ্চর্য ব্যাপার আর কেন করবো না সিরিয়াল কেন করবো না বলুন হ্যাঁ একটা লোক আমার মেধা আমার ক্যালিবার থেকে সে আমাকে একটা কাজ দিতে যাচ্ছে আমার এক টাকা দু টাকার কাজ না কোটি টাকার কাজ এক পর্ব দু পর্বের নাটক ওটা নয় দশ হাজার পর্ব এমনি তো হচ্ছে না শোনেন হ্যাঁ মানুষ এই নাটক করে নাটক থুয়া যাচ্ছে সিনেমা করতে আর আপনি সিনেমা থুয়ে এসেছেন এই ছোট বাক্স করতে রুপ হ্যাঁ শোনেন এত কথার কাজ নাই আপনি এক কাজ করেন এখানে লেখা আছে যে আপনি আর সিনেমাতে কাজ করবেন না এটা পড়ে একটা শহীদ দিয়ে দেন আমি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার ভাই মানে কেন আমাকে দাসকর দিতে হবে কেন দিতে হবে বলুন তো আচ্ছা ঠিক আছে দিতে হলে আপার কাছে যাবো যদি আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে না পারি তাহলে সাইন করে দেবো আর যদি বুঝিয়ে বলতে পারি তাহলে সাইন করতে হবে না হলো লেটার চুকে গেল চুকে গেল হ্যাঁ ঠিক আছে এ তো হলো তাহলে তাহলে যাই না আপার কাছে হ্যাঁ যাবো হ্যাঁ এখন কি বসে থাকবেন না যাবেন না আমি আমার খুশি আমি এখানে বসে থাকতে আমার অনেক ভালো লাগে তো থাকেন তাহলে আমি চলে গেল আশেপাশে কোনো ফেরেস্তা আছে তাহলে আসো শয়তান চলে গেছে কথা বলি ভালো করে শোনো আজকে থেকে তোমাকে আমার এই ভ্যানিটি ব্যাগ টানতে হবে না ঠিক আছে ফুটানির ডিব্বা নয় আমি আর দলাম না অসুবিধা কি হ্যাঁ তার একটা কারণ আছে অবশ্য আমি বলছি সেটা গত রাতে তুমি বলতে গিয়ে বললে না যে আমার সাথে তোমার কিছু কথা আছে এবং তুমি ভালো হয়ে গেছো ভালো হয়ে যাবে এর আগেও তুমি অনেকবার বলেছো কিন্তু করোনি সেইগুলো ওই যখন তখন যা তার পা ধরা আমার পা ধরা কান্নাকাটি কোনো কিছুই তোমার ঠিক হয়নি এই জন্য আমি তোমাকে ডাক্তার দেখালাম চেক আপ করালাম কিন্তু ডাক্তার কিছু পেল না সব কিছু ঠিক আছে এবার তুমি আমাকে একটু বলবে যে তুমি কি চাও এবং কেন তুমি এই রকম করো শোনো আমার ঘরে তো বিভীষণ রমজান আসলে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সেই রমজানকে তোমার ছবির ডিরেক্টর করলাম এক কোটি দেড় কোটি টাকা বাসের যে ছবির 
আমার কত আগে থেকে স্বপ্ন যে আমার নাম কে এম ফিরোজ ডিরেক্টর অফ এফডিসি মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট টকিং হচ্ছে আমার উপর ভরসা না রেখে তুমি রমজানের উপর ভরসা করলে এটা কি ঠিক করছো আমাদের বিবাহিত জীবন কতদিন আঠারো বছর হ্যাঁ তুমি তো জানো এই আঠারো বছর ধরে আমার ভিতরে একটা স্বপ্ন আমি পাইলে ফেলাইছে যখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি ডিরেক্টর হইতেছি না আমার এরকম ঝামেলা হচ্ছে তখন দৌড়াই আমি কোথায় গেলাম জানো তখন আমি দৌড়িয়া হাইকোর্টে গেলাম এক পিসাবে স্বর্ণ বনাইলাম তার হাতে পাওয়া দৌড়িয়া কান্নাকাটি করে কইলাম হে আমার এক কিছু অজিফা দিল পানি পরা দিল জার ফুক দিল মাথায় হাত দিয়ে দিল তখন থেকে আমি অভিনয় শুরু করে দিলাম তার মানে অগ্নি পরীক্ষা যার সাথে দেওয়া হবো তার হাতে ধরে কথা কইতে বিনয়ের সাথে ভদ্রভাবে পাও ধরে কথা কইতে এই তো শুরু হলো আমার জীবন কিন্তু দেখলাম কোনো কিছুতে কোনো কিছু হইলো না লাভ রেজাল্ট শূন্য জিরো আমি আবার আগের জীবনে ফিরে ফিরে বসতে হব আমি কিন্তু রমজানকে এক দেড় কোটি টাকা দিয়ে দিইনি হ্যাঁ তোমাকে আমি সব সময় বলেছি যে তুমি রমজানের সাথে থাকো আনোয়ারের সাথে থাকো কেন আমি দেখছি যে তুমি আমার কাজে আমার সাথে সহযোগিতা করো এটার জন্য আমি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য কিন্তু না মাঝে মাঝে দেখি তুমি এই পাগলে প্রলাপ করো এই পা ধরো হাত ধরো কি করো না করো এখন পর্যন্ত আমি তোমার উপর আস্থা আনতে পারিনি আমি কেন চাইব ঘরের টাকা বাইরে দিতে আমি চাই তুমি ডিরেক্টর হও তোমার ডিরেকশনে আমি কাজ করি আমি একটা বড় অভিনেত্রী হই আমার টাকা কেন আমি বাইরে দেব আমি তো চাই আমার টাকা ঘরেই খরচ হোক তুমি ডিরেক্টর হও তোমার উপর আস্থা আসুক এটাই তো আমি চাই আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম হ্যাঁ বলো আর কি বলবে আমার উপর আস্থা আনার জন্য তোমার ওই রমজানের পিছনে পিছনে আমি ঘুরবো কাজ করব আর তোমার রমজানের উপর আস্থা আদৌ নাই সে ছবি শেষ করতে পারবো কি পারবো না টাকা পয়সা তার উপর তুমি ইনভেস্ট করে বসো এই হচ্ছে আমাদের সংসার এই সমস্ত কারণে তো আমি পীর ফকিরের কাছে দৌড়ে না পীর ফকিরের কাছে আমার মধ্যে আবারও পীর ফকিরের কাছে যাওয়া লাগবে না তোমাকে কোথাও যেতে হবে না তুমি ঠিক হও আমার কথা শোনো তুমি সংসারের প্রতি মনোযোগী হও কাজের প্রতি মনোযোগী হও উদ্ভর চিন্তা বাদ দাও দেখবে আমি রমজান কে আর ডিরেক্টর বানাবো না আমার ইচ্ছা আমার ছবিটি তুমি করো তোমার ডিরেকশনেই হোক কিন্তু আমি তোমাকে পরীক্ষা নিচ্ছিলাম অন্যান্য চলো এখন তোমাকে দেখাচ্ছি রমজানের কি করতে পারি আসুন আসুন তুমি আমার সাথে আসুন